اخیراً رأی دادگاهی در کشور انگلستان باعث شده که شرکت های بیمه در این کشور شاید نزدیک به 5 میلیارد پوند به عنوان خسارت به خانواده ها و خویشاوندان قربانیان آزبست بپردازند. آزبست ماده مدنی خطرناکی که تماس داشتن باش میتونه منجر به سرطان ریه بشه. انگلستان در دنیا جزء اولین کشورهایی بود که برای استفاده از آزبست شروع به تنظیم قانون کرد. اما با این حال هنوز یکی از بیشترین آمار مرگ و میر از آزبست رو در جهان داره. و برای همین هم کمپین ها و سازمان های زیادی برای حمایت از قربانیان آزبست. در آمریکا هم تحقیقات نشون دادن که از میون 17800 کارگری که با آزبست مواجه شدن 8 درصدشون بر اثر سرطان ریه جونشون از دست دادن. یکی از نمونه های بارز قربانیان آزبست استیف مکوین هنرپیش معروف هالیوودیه که به دلیل تماس با آزبست در سنین نوجوانی بعد از سی سال در سن پنجاه سالگی بر اثر سرطان ریه فوت کرد آزبستوس is a naturally forming mineral it's uh, in the environment naturally it's mined in various places Quebec I believe is one of the biggest mines in the world It's been used mainly from the 19th century right through till the 1980s. There's about six different types of asbestos. There's various colors to asbestos, but the main thing is that it's got a type of crystalline structure that uh, makes it uh, quite dangerous if it gets into your body tissues. استنشاق الیاف آزبست به درون ریه بیشتر ذرات از طریق بازدم خارج میشن. اما مقداری در ریه باقی میمونند و به قشای پوشاننده ریه چسبیده و باعث آسیب و بیماری میشن. این ذرات که دیگه نمیتونن با صرفه از ریه خارج شن در بافت ریه جمع شده و باعث التهاب میشن و در نتیجه ریه از وظیفه اصلی خودش که تأمین اکسیژن باز میمونه و فرد دچار تنگی نفس میشه. از جمله بیماری هایی که میشه به آزبست مربوط دونست آزبستوسیز که باعث زخیم شدن قشای ریه میشه مزوتلیما یا نوعی سرطان ریه و سرطان هنجر است به خاطر اینکه آزبست آیق حرارتی و شیمیایی ارزونیه در این کشور به طور وسیع در صنعت های مختلف ازش استفاده میکردن ولی دیگه این کار رو انجام نمیدن اما در حال حاضر در ایران همچنان دارن از این ماده خطرناک در صنعت های مختلف مثل صنعت اتومبیل سازی استفاده میکنن در این صنعت از آزبست به عنوان آیق حرارتی برای لنت و ترمز ماشین استفاده میشه و همین هم باعث شده که ذرات این ماده خطرناک به طور وسیعی در هوای شهر تهران پخش بشه و طبق آماری که از ایران انتشار پیدا کرده میزان ذرات آزبست در هوای شهر تهران بیشتر از حد استاندارد جهانیه از صنایع عمده مصرف کننده آزبست در ایران میشه به صنایع لوله، سیمان آزبستی، صنایع لند و ترمز و ورقهای سیمانی که بین 15 تا 20 درصد آزبست در نشون دارند نام برد این در حالی که در سال 1379 شمسی مصرف آزبست در همه کارخونه و واحد های صنعتی ممنوع اعلام شد ولی تنها تعداد معدودی از کارخونه ها دست به جایگزینی این ماده سرطانزا با مواد دیگه انجام دادن. قوانین منع استفاده از ماده آزبست از عواسط دهه 80 میلادی شروع شد تا اینکه در اواخر دهه 90 میلادی به طور کل استفاده و واردات این ماده خطرناک را در این کشور ممنوع کردند. اگر هم در ساختمانی که فکر میکنین این ماده به کار رفته در این کشور بخواین تغییراتی انجام بدین باید از افرادی که در زمینه آزبست آموزش دیدن و گواهی لازم رو براش دارن استفاده کنید. The use of asbestos in buildings mainly in the UK have been as I said from you know the 19th century lots of old buildings in the UK and you know the, the correct use of asbestos nowadays would be to control the use of it. So you wouldn't actually saw it, drill it, cut it, break it, uh, cause any disturbance at all. If you do come across asbestos, obviously, you know, the best thing to do is take advice from a professional. با وجود هشدارهای مکرر در مورد سرطان زابودن آزبست و منعش در کشورهای اروپایی جدیدن از لحظتان خبر رسیده که فناوری رو در جهت خونسا کردن آزبست ابدا کردن. اونا با حرارت دادن آزبست در درجه دمای هزار درجه سانتیگراد ادعا کردن که آزبست رو میتونن بیخطرش کنن 
اونا همچنین عنوان کردن که با استفاده از این دستگاه ها میشه زباله های خطرناک آزبست رو خونسا کرد. So if you believe that you've had exposure to asbestos and you've breathed in fibers that have become airborne, the best thing to do would be to go to your GP. He will then refer you for a scan or an x-ray and that will identify if there's been any damage to the tissues in your lungs. We have a habit. We don't do this. We have a habit for 10 years. We have a habit for 10 years. It took 10 years to get a habit. که اصلاح بکنه صنایع رو دیگه از آزبست استفاده نکنه. ده سال سال 86 تموم شد. ولی امسال 770 هزار تن آزبست ما وارد کردیم. ما از مالزی آزبست داریم وارد میکنیم که خودش یه گرمش رو مصرف نمیکنه. جای تعارف نیست. هوای تهران بده. برین آمارای محرمانه وزارت پیداش رو بگیرید حضرت عباسی اگه میتونی. میزان آزبستی موجود تو هوای تهران آزبست استانداردش باید صفر باشه میزانش میزان آزبستی موجود تو هوای تهران به اندازه 300 برابر این شهرستان های اطرافه و میزان آزبستی موجود در ریه نیروهای پلیس چهار برابر آزبستی موجود در هوای تهرانه مستندش معلوم دانشگاهی پزشکی دانشگاه تهران مطالعه کرد واسه ما مستندش هم هست خیلی هم ناراحت کننده کس را امیدواریم که هر چیز زودتر یه راهی تعریضی کنن که بتونن جلوی این استفاده از این مواد رو بگیرن